。当我们回顾日常生活的一些习以为常的事情，不禁产生好奇，例如，为何男装上的纽扣通常在右侧，而女装上的纽扣则位于左侧？或者，为何我们使用“上厕所”和“下厨房”这样的表达，以及关于十二生肖中为何没有猫的问题，以及羊生肖为何要替罪？下面，我们将探索这些问题，并了解其来历。零幺，为何男装上的纽扣位于右侧，而女装上的纽扣位于左侧？纽扣最早出现时。主要出现在富人的外套上。那时的风俗是，男性自己穿衣服，而女性则由仆人帮助穿着。女性衬衫上的纽扣被置于左侧，这样方便了伺候女主人的仆人，因为大多数仆人是右手使用者。如今，这也使男人更容易脱掉女性的衣物。男性衬衫上的纽扣位于右侧，除了方便自己穿衣服之外，也因为他们通常使用右手拔出腰带上的配件，将其挂在左腰侧，这样不容易被衬衫纽扣挡住。零二，为何我们使用“上厕所”和“下厨房”这样的表达？这些表达源自中国古代的风水和地理观念，其中五行理论起到了重要作用。在中国古代，厕所通常建在房屋的北面略带东偏的位置。而厨房则建在南面略带东偏的位置。根据这一传统，前往南方时，人们通常说“南下如皇帝下江南”；前往北方时，人们通常说“北上如北上抗日”。因此，当你需要前往厕所时，你会朝着院子的北面前进。这就是为什么我们使用“上厕所”这一表达。相反，前往厨房时，你会朝着院子的南面前进，这就是为什么我们使用“下厨房”这一表达。零三，为什么我们使用“不三不四”这样的俗语？古人将天地分别称为一和二，因此天地相加等于三，三代表整体。因此，在一些表达中，我们常使用“三”来表示完整性或美好，例如“三部曲”、“三省”、“三思”。三人行等等，而四则代表周全、圆满、称心如意。因此，在一些表达中，我们使用“四”来表示美好，如“四大金刚”、“四大家”、“四体”、“四意”、“四书”等等。因此，“不三不四”这一俗语用来指代那些不属于美好事物或行为不端的人。零四。为何佛家弟子的姓氏通常是“是”？“是姓”是汉传佛教出家人通常使用的姓氏，它并未包含在百家姓中。在中国，出家人通常以“是”作为姓氏，这一传统始于道安禅师。在佛教初期，魏晋时期的沙门出家僧侣通常使用他们的师傅的姓氏作为自己的姓氏，因此他们的姓氏各不相同。然而，道安认为根本的道师是释迦牟尼佛，因此他提出以是命世的概念。后来，他翻译了《增益阿含经》，其中提到四海出家，同称世事，这进一步巩固了是作为佛家弟子的姓氏。零五，为何十二生肖中没有猫？关于为何十二生肖中没有猫，有民间神话传说鼠骗猫的解释。但实际的原因是因为古代中国没有猫，猫原产于埃及，而中国不清楚何时引进猫。虽然民间传说中提到唐三藏从印度带回了猫，实际上是汉代，不是唐代，但在猫引入中国之前，十二生肖已经被确定了。此外，十二生肖中已经包括老虎，它代表了大型猫科动物。因此，没有必要再添加小猫。零六，为什么要称呼回复的姓氏为“免贵”？在夏商周时期，姓氏被分为两个部分：男性使用“氏”作为姓，而女性使用“姓”作为姓。古代文化认为，是用于区分婚姻关系，同姓的人不能通婚，而同氏的人可以。
。然而，秦始皇统一中国后，将氏和姓合并为一个姓氏，但仍然保留了氏作为贵族的姓氏，因此人们通常会问：贵姓？以了解对方的姓氏。只有当有人问贵姓时，对方才会回答“免贵姓某某”。当然，如果你的姓氏是张或孔，就不需要回答“免贵”，因为这些姓氏通常与贵族或圣人有关。零七，为什么没有诺贝尔数学奖？阿尔弗雷德·诺贝尔的遗嘱提到，诺贝尔奖应该奖励那些在物理学、化学、医学。文学和和平等领域做出重大贡献的人，但没有提到数学。这可能是因为诺贝尔的个人偏好和与某位女士的情感经历有关。根据一种传说，诺贝尔曾向一位女士求婚，但她却嫁给了一位数学家，两人还一起欺骗了诺贝尔。受到这些经历的影响，诺贝尔可能对数学有一些负面情感。因此，没有包括数学奖项。零八，为何要在本命年穿红色？风水学认为，进入本命年时，生肖守护神会前往天庭向上天述职。这一时期，人们认为个人的保护会减弱，邪灵或不祥之物可能乘虚而入。红色被认为具有驱灾辟邪的作用，因此人们会选择穿红色衣物。系上红色腰带，以增加保护。这一传统也与过年时贴春联的习惯相关，因此人们逐渐将红色与庆祝、祝福和保护联系在一起，以至于连内衣和袜子都会选择红色。零九，为什么百家姓中前四个姓氏是赵钱孙李？百家姓最早是在宋朝初期编辑的。由一位来自吴越地区的儒家学者编纂，因此他选择当时的皇帝姓氏作为排名前四的姓氏。而在五代十国时期，吴越国的国王的姓氏是钱，因此排在第二位。此外，孙氏宋朝皇室中妻妾的姓氏，李氏后唐皇帝李后主的姓氏。因此，这就解释了为什么百家姓中前四个姓氏依次是赵钱孙李。十“犬子”这一称呼的来历，“犬子”最初是司马相如的小名，在《史记》中有记载，司马相如少时好读书，学击剑，因此父亲称他为犬子。随着年龄的增长，司马相如认为这个名字不够体面。同时受到蔺相如为人的启发，他选择了相如作为新的名字。然而，犬子这一称呼仍然为人所知，因此其他人开始效仿，谦卑地称呼自己的儿子为犬子。至于龟儿子，可能是某个地区或家庭特有的称呼，其来历需要进一步的背景信息来解释。十一二百五的来历其一，在古代。有一位名叫潘卫的智者，他一直努力说服四邻国合作对抗一位名叫秦始皇的强大君主。这个时期被称为四国合纵。然而，潘卫在齐国期间却被不明身份的刺客暗杀，引起了齐国国王的极大愤怒。国王下令张贴告示，指控潘卫是国家的内奸，并承诺奖励一千两黄金给能找出刺客的人。这一消息传开后，立刻有四名自称是凶手的人前来领奖。国王感到非常生气，决定不仅支付奖金，而且要将这四名自称为凶手的人驱逐并处死，将每人的奖金降低到二百五。十二，过年为什么要给孩子压岁钱？在北宋时期，有一年的春节夜晚。副宰相陈旭的儿子孟辉在家人陪同下在街上关灯游玩，不幸的是，他被一伙歹徒掳走。这些歹徒企图勒索陈旭一笔财产以释放他。在一次偶然的机会，皇室的官员经过这里，听到孟辉的呼救声，于是立刻介入，导致歹徒不得不匆匆逃离。宋神宗获知这一事件后，为了庆祝孟辉的获救，他赠送了一些金钱，以示对孟辉的庇佑。
从那时起，压岁钱的传统在中国民间开始流传。十三，为什么中国人把说大话叫吹牛？在古代，屠夫宰杀牲畜时，通常会将动物的腿部割开一个小口，然后吹气进入动物的皮下，使整个动物膨胀起来，以便更容易剥皮。这个过程被称为“吹猪”或“吹羊”。然而，对于一些人来说，如果他们声称可以把牛的皮吹起来，那就是说大话，因为牛的皮更大，而且更坚韧，无法轻易膨胀。因此，“吹牛”这个词语就代表着夸大其词、说大话的行为。十四，宰相肚里能撑船的来历。在宋朝，一位名叫王通的宰相中年时失去了妻子。后来再婚，娶了一位名叫娇娘的妾室。这位宰相年事已高，而妾室年轻貌美。然而，这不幸的婚姻导致了娇娘私下与一名年轻仆人私通。宰相王通虽然知道了这一情况，但出于柔和宽容的品质，他忍受了这一切。直到一个中秋节，他在一次对诗的活动中，刻意引导娇娘坦白了与仆人的私情。当娇娘说出“宰相肚里能撑船”的话后，宰相王通深知她的痛苦，于是赐给她一千两银子，允许她和仆人成婚。十五，为什么是替罪羊而不是替罪狗？这个成语的来源可以追溯到圣经旧约中的一个故事。故事中，亚伯拉罕是一位居住在远古的神秘人物，在某个时刻。神突然降临，并试验亚伯拉罕，命令他将自己的儿子以撒献为祭。尽管亚伯拉罕痛苦不已，但他准备履行神的命令。当亚伯拉罕正准备将刀子刺向儿子时，一位天使出现，并告诉他：“这只是一次考验，不需要牺牲儿子。”于是，亚伯拉罕找到了一只羊，用这只羊作为祭品，来替代他的儿子以撒。这个故事中的羊被称为替罪羊，而不是替罪狗，因此这个成语的来源就是出自这个故事。十六，拍马屁是怎么来的？关于拍马屁这个成语的来源有几种解释，一种解释是关联到元代蒙古人的习惯。据说，当两名蒙古人相遇时，他们会互相靠近马的屁股，然后轻拍一下。以表示尊敬。另一种解释与蒙古族骑手的做法有关。当蒙古骑手遇到一匹易发怒的马时，他们会轻拍马的屁股，以使马感到舒适，然后迅速跃上马背，骑着它离开。还有一种解释是与蒙古人对马的热爱有关。蒙古人相信，如果一匹马的肚子胖，两腿之间的肌肉鼓起，这匹马。就很健康，因此他们经常会在看到骏马时轻拍马的屁股以表示赞美。十七，哪壶不开提哪壶的来历。古代有一家小茶馆，由父子俩经营。知县白老爷是一个贪婪好利的人，经常光顾茶馆，享受免费的茶点。尽管父子俩很不满意，却无法反抗。有一段时间。老板儿子生病了，所以代替老板接待客人。当老板儿子病愈后，发现知县再也没有来过。询问原因后，老板儿子说：“我接待知县的时候，我只提供茶水，不管茶壶，那是你的工作。”也就是说，老板儿子并没有提供白老爷所需的待遇。白老爷感到不满，于是不再光顾该茶馆。十八。为什么占女人便宜叫吃豆腐？在中国，占女人便宜通常被称为吃豆腐。这个词的起源有几种解释，但其中一种是与中国古代的性别道德观念有关。在过去，妇女的纯洁和贞洁受到极大重视，而男性被期望对妇女保持尊重和自制。因此，如果男性企图侵犯女性或进行性骚扰，他们通常会被视为吃豆腐。这里的“豆腐”象征着女性的纯洁。
，这个词汇成为了描述对女性不正当行为的一种方式。十九，孺子牛的来历。这个成语源于中国历史上的一个故事。齐景公非常疼爱数子图，有一次齐景公和图在一起嬉戏，竟然口里衔根绳子，让图牵着走。不料儿子不小心跌倒。把齐景公的牙齿拉折了。齐景公临死前一命立图为国君。景公死后，陈希子要立公子杨生。齐景公的大臣鲍牧对陈希子说：“汝望君之为孺子牛而折其齿乎？而卑之也。”二十，为什么高贵的女婿要叫金龟婿？这个成语的起源与古代的官员配饰有关。在中国古代。官员们的服饰和饰品是反映其社会地位和贵族身份的重要方式。根据不同官员的等级，佩戴的饰品会有所不同。在这其中，佩戴金龟或金龟带被认为是高贵的迹象。金龟或金龟带是由金制成的，通常由高阶官员佩戴，因此高贵的女婿被称为金龟婿，意味着她具有贵族地位。有财富和地位。二十一，智囊一词的来历。这个成语的起源与中国战国时期的历史事件有关。在那个时期，中国分裂为七个相互竞争的国家，每个国家都在寻找智者来担任策略顾问。一个智者名叫张良，他是汉王刘邦的智囊和重要顾问。张良出色的谋略和智慧，协助刘邦在战国乱世中取得胜利。因此，“智囊”这个词汇源自张良这位智者的角色，用来形容能够提供智慧和策略建议的人。二十二，为什么富家子弟叫纨绔子弟？古代人上身穿的叫衣，下身穿的叫裳。所谓裳，就是大裙子，一走。两腿呼呼进风，有钱人为保暖，两条小腿各套上长筒袜，这种袜子叫裤；更有钱人用细滑的丝织品做袜子，就叫纨。西汉宫女穿开裆裤，说的就是这种袜子。那时候没内裤，这也是“纨绔子弟”一词的由来。二十三，什么是桃花运？桃花运是一种古老的民间信仰，与幸运和爱情相关。古代文人《诗经》中有这样一句：“桃之夭夭，灼灼其华。”描述的是桃花盛开的美好景象。这个短语与婚礼的美丽和爱情的甜蜜有关。另一方面，古代《周易》中的子午卯酉代表东、南、西、北四个方向。其中四项交汇时被认为是桃花运的时刻，这也成为了一种寓意良好感情的象征。因此，人们将幸福的爱情称为桃花运。二十四，为什么存在一天三餐的饮食制度？在过去的历史时期，饮食习惯因地域和社会地位而异，一些普通人每天只有两顿饭，而皇室成员享有四顿饭。而贵族则有三顿饭，这种差异在西汉时期表现得尤为明显。因为当时对被流放的淮南王发布了一项政令，规定一日三餐减为两餐。随着宋代经济的繁荣、夜市的兴起以及夜晚社交生活的增加，人们开始添加第三顿餐，以满足新的生活方式和需求。这就是一天三餐饮食制度的由来。二十五，为何中指被用于侮辱？使用中指作为侮辱的手势，可以追溯到英法百年战争末期。当时，英国弓箭手取得了对法国军队的惊人胜利，导致法国军队发誓在打败英国后割断英国弓箭手的中指。然而，法国最终遭到惨败。在法国军队撤退时，英国弓箭手常常伸出右手的中指，以显示他们仍然拥有完整的手指。这一手势很快在西方国家传播，成为一种侮辱的象征。二十六，为什么男性佩戴观音，女性佩戴佛？佩戴观音事物是一种开运事物
，人们普遍认为观音菩萨代表慈悲与关怀。在古代，女性面临的生活压力较大，观音的宽容和慈爱能够化解情感困扰，因此被认为能在生活中带来好运。这里的“佛”并非指佛陀、释迦牟尼，而是指弥勒菩萨。对于男性，佩戴观音菩萨有助于减少冲动和暴力行为，培养慈悲与温和的品性，从而平和情绪。因此，男性佩戴观音成为一种风水信仰和生活哲学。二十七，为何李耳被称为老子而非李子？有两种关于李耳的称号的解释。第一种说法是，李耳在出生时就有白色的胡子和大耳朵。因此被人称为“老子”。然而，这种解释显然不符合常理，具有一定科幻色彩。第二种说法则更具合理性：李耳的姓氏本身就是“老”，而他的名字是“老丹”，因此称之为“老子”是因为他的姓氏源于“老”。此外，李姓也与虎图腾有关，而在某些地区，虎被称为“李耳”。因此，李尔只是对李尔的误解。